Huch, ihr seid ja schon an. Herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Heute ist Mittwoch, der 9. August. Moment, ich muss jetzt gerade hier die Kamera auf diesen komischen Stick drauf machen. So. Und es ist 14 Uhr irgendwas. Ich habe den ganzen Morgen hier im Garten gemäht, gewurstelt. Die Suppe hat rund um unseren Gartenteich einiges gemacht. Schaut mal. Bei dem Baum, den haben wir einmal rundherum komplett gestutzt, auch nach oben hin, dass der in die Breite wächst wie so ein Schirm. Und da unten drunter, da soll jetzt der Steintisch hin, der jetzt noch vorm Gästehaus steht. Auch den Baum habe ich heute Morgen geschnitten, dass da ein bisschen mehr Licht hinkommt und dass das nicht so dunkel ist da und trockener. Und der Tisch soll hier rüber, das heißt, hier wird jetzt noch glatt gezogen, der Kies kommt hier rüber und dann kann man da schön morgens seinen Kaffee trinken. Wenn jemand im Gästehaus wohnt, ist das natürlich eine super Frühstückslocation. Ja, da steht so die nächsten Tage an. Also hier rund um den Teich wird es eigentlich immer schöner. Ich habe gestern zum ersten, nein, doch gestern, heute Morgen, nee, gestern, habe ich ein bisschen Wasser nachgelassen, obwohl es die letzten Tage viel geregnet hat. Aber es ist ja bullenwarm, das verdunstet halt. Aber im Großen und Ganzen behaupte ich jetzt mal, es ist dicht. Das war ja auch... Eine der meistgestellten Fragen bezüglich auf den Teich, ist es jetzt dicht oder nicht? Bis jetzt kann ich sagen, alles gut, der ist dicht. Ja, und das Leben da drin, das ist unfassbar. Ne? Also nicht nur die Fische, sondern auch abends hier die Frösche. Und also hier steppt der Bär jeden Abend. Die Seerosen blühen unglaublich schön. Ja, ich sitze manchmal morgens da einfach auf den Steinen und trinke einen Kaffee im Moment. Weiter sind wir halt noch nicht. Aber hier diesen Baum zurechtzuschneiden, die Blätter kann man übrigens auch essen. Und äh, das hier, das war schon auch ein Haufen Arbeit. Ich habe heute früh angefangen, aber ja, war viel Arbeit. Das haben wir auch gemacht, damit das hier mal ein bisschen größer wachsen kann jetzt endlich. Das ist nämlich ein Granatapfelbaum. Und der ist immer nur so ein bisschen kümmerlich gewachsen, weil natürlich wenig Licht dran gekommen ist. Andererseits durch den Schatten hat er sich auch wirklich gut etablieren können. Anders als unsere Feigen, die sind ja nur leider eingegangen. Und äh, ihr seht, hier muss noch gemäht werden. Die Schaukel habe ich heute Morgen auch mal abgebaut, dass ich hier durchfahren kann beim Mähen. Morgen mache ich weiter, so es denn nicht wieder regnet und danach baue ich die wieder auf. Ja, da hat die so ein paar den Bambus geschnitten, da liegt unglaublich viel Bambus und von dem anderen Baum jetzt. So, jetzt gehen wir mal vor zum Tor, ich mache das Tor auf. Was machen wir jetzt? Ich setze mich jetzt auf das Kettmobil und tucke einfach ein bisschen hier in der Gegend rum. Ich habe gar kein festes Ziel, ich weiß, dass es gleich wieder anfängt zu regnen und die Zeit wollte ich jetzt einfach mal nutzen. Mal gucken, wenn ich Lust habe, fahre ich zum Botanik und... Äh, Essen ein paar Nüdelchen für 35 Bart. Hier habe ich auch gemäht heute. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Vielleicht kriege ich auch irgendwo ein Somtam. Wäre sicher besser für die Linie. Ich habe nämlich wieder 3 Kilo zugenommen. Habe ich mit Entsetzen festgestellt heute. Also, weniger Nudeln.
Heute ist Mittwoch, da ist ein Hooligan Markt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Da wird hier wohl was zum Mampfen kriegen. Und äh, zeige ich euch ein bisschen den Markt. Hey, Jede Menge Gemüse. Getrockneter Frisch. Weiß ich nicht. Fleisch, was sonst? Dem. Gehen wir mal hier. Ja, auf den Markt habe ich euch schon mal mitgenommen. Das ist nichts Neues hier, macht aber nichts. Ich finde, Markt geht immer. Kann man immer mal gucken. Der hat natürlich Musik im Hintergrund. Ich hoffe, das klappt mit den, mit den Urheberrechten, dass ich da keine Ärger kriege. Schuhe. Ich könnte noch ein paar Gummilatschen brauchen. Das Problem ist immer Zwergengröße. Die sind auch alle. Da sind Crocs, aber da sehe ich auf einen Blick, das ist alles zu klein, oder? Neu. Neu. Ah, es hätte ja sein können. 45 ist das Größte, was man hier kriegen kann. Mit viel Glück. 46 kannst du nur bestellen. Ich finde das immer so doof. Da für ein so ein paar blödes paar Gummilatschen. Das ist ja ökologischer Wahnsinn. Dann kommt ein paar Gummilatschen aus China. Oder weiß der Geier, wo er mit dem Transportdienst wäre, viel sinniger, sowas wie auf so einem Markt zu kaufen, aber wenn es das nicht gibt, was willst du machen? Kokosnuss, Mpau, Aroi Max. Aroi, Aroi. Da standen gerade fertig frittierte Pommes. Also ich bin noch ein bisschen früh, die bauen alle gerade erst auf. Aber ich dachte, wenn ich hier schon mal vorbeifahre, dann schlendern wir auch mal drüber. Ja, ich weiß es auch nicht. <lacht> 19 Bart. Ja, die sind aber keine neuen, ne? 19 Bart. Wahnsinn, Watt, das sind keine neuen. Macht ja nichts. Wenn einem das Motiv gefällt, warum nicht? Ja, ihr seht, so sieht es und stand aus, wenn noch nicht aufgebaut ist. <lacht> ja. Ich werde mir auf jeden Fall da vorne so ein paar Maiskolben holen, die sind für heute Abend. Und, äh, aber jetzt habe ich auch ein Hüngerchen. Mal gucken, ob ich auch für jetzt noch was kriege. Masken. 
Also ich behaupte mal, 80 Prozent der Leute, die hier rumlaufen, tragen immer noch Maske. Irgendwie habe ich mich da auch so dran gewöhnt. Mir macht das gar nichts mehr. Ob ich jetzt Maske an habe oder nicht. Da gibt es Smoothies. Kick. Hier war doch irgendwo Mais. Ich glaube, der war weiter vorne. Warthähnchen. Guck mal hier, das ist ein Nähbedarfladen. Ja, die haben wirklich viel, ne? Zig verschiedene Reißverschlüsse und und und. Garne in allen Farben. Das sind diese fertig gebackten, gepackten ähm, Eimer, die man dann im Kloster spendet. 200 Bart. Ja. Ach, die Maiskolben, die sind, da sind Maiskolben. Adi Kapp. How much? How much? Yeah. Uh, Sauber? Sauber. Sauber. Oh, nein, die Sau. Saubad. Saubad. Ein Kap. Ja. Saubad ist immer noch der Kracher. So. Ich fahre jetzt mal ein Stück hier die Straße hoch. Das ist die weltbeste Schwiegertochter. Wenn die jetzt noch auf hat, wenn die nicht schon zu hat, weil die ja damit das immer Hühnerspieße verkauft. Und äh, dann macht die ihre Getränkebude zu. Moment mal gerade. Ich habe nämlich Brand und bevor ich mir bei 7-Eleven was zu trinken hole, gucke ich erstmal, ob ich bei der Gegend was kriege. Ist zwar teurer, aber da bleibt das Geld in der Familie. So, habe ich euch denn jetzt mal hier. So, so das müsste doch gehen, oder? Ja. Oh, guck. Ist zu der Laden. Ich hatte es befürchtet. Aber die hat auch. Ja, die Auswahl in so einer Kleinstadt ist natürlich bescheiden. Ne? Gerade für Vegetarier ist halt ein bisschen schwierig. Aber ich gehe sehr, sehr gern zu diesem Botanikgarten. Da werde ich jetzt auf dem Rückweg noch mal vorbei. Ich muss heute Abend noch mal los. Die weltbeste Ehefrau hat ein paar Sachen für ihren Bruder, die bringe ich dem dann noch. Vorher fahre ich aber jetzt noch ein bisschen rum, ich schnall euch noch mal vorne drauf. Und äh, ich sehe zwar schon Regenwolken, aber ich denke mal, halbe Stündchen kann ich jetzt hier nur durch die Gegend kurven. Jetzt ist gerade das passiert, was mir immer wieder passiert. Ich bin hier vielleicht 1000 Meter, 800 Meter von dem Haus meines Schwagers weg. Hier bin ich schon ganz oft gewesen, aber hier ist ein Kloster. Das kenne ich noch nicht. Und äh, ja, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an.
Damit weiß ich von vier Klöstern hier. Vier Stück hier in einem kleinen Örtchen. Wobei das eine ist ein bisschen außerhalb. Das ist das, wo ich damals auch mir den Segen für unsere Heirat geholt habe. Das gehört eigentlich nicht direkt zur Stadt hier. Das ist zwar auf dem Grund und Boden, sag ich mal, aber das ist schon auch ein etwas anderes Kloster. Diese Waldklöster ähm, sind in der Regel noch etwas strenger wie diese Stadtklöster hier und ähm, ja, folgen den Regeln noch mal deutlich strenger. Hier in diesen Klöstern in der Stadt, da kann man eben dann oft auch als Mönch auf Zeit gutes Bun erwerben für die verstorbene Oma oder für sich selber, wenn man in Kurzzeit als Mönch geht, in diesem Kloster, wo wir da geheiratet haben, hier beim Achandai. Ähm, hallo Hundi! Da ist das anders. Der nimmt keine Mönche auf Zeit. Nee, nicht Hallo sagen. Doch, komm mal, Schlüssel. Riecht nach Katze. Aha. Ja. Ganz ruhiges Plätzchen hier. Schon ein bisschen in die Tage gekommen. Hm? Komm mal her. Bist du ein Schisser? Komm doch mal her. Komm mal her. Der andere schnüffelt gerade an mir rum. Aber der hat Schiss. Oh Gott, die sind beide ein bisschen schissig. Was da klingelt, ist mein Handy. Keine Ahnung. An manchen Tagen ist es echt schlimmer wie in Deutschland im Vertrieb. Ne? Das ist unglaublich. Bimmelt die ganze Zeit. Aber auch da habe ich mir angewöhnt. Da muss man nicht immer sofort dran gehen. Die Welt dreht sich auch weiter ohne mich. Was ein Quatsch. Ich gucke mir jetzt hier das Kloster an. Was sind denn das für Bäume hier? Hey! Rutscht du mich jetzt ab, oder was? Ha? Nasse Schnauze in der Kniekehle. Guckt euch mal die Bäume hier an. Was ist denn das? Sieht aber interessant aus. Nadelbaum. Da ist Mutter Erde. Wie gesagt, ich komme schon ewig in diesen Ort hier, seit weit über 20 Jahren. Hier war ich noch nicht. Das ist ja immer wieder, immer wieder entdeckst du was Neues. Da bin ich wieder zu Hause, nur um meinen Moped zu beladen, es geht direkt wieder los. Die weltbeste Ehefrau hat mich mit diversen Geschenkpaketen versorgt. Wir fahren jetzt noch mal gemeinsam erst in den kleinen Laden. wo ich abends immer unsere Kopf hopfen kaltschaule hole. Da war ich aber gerade schon. Ich wusste nicht, dass ich denen auch noch was bringen soll heute. Das heißt, da muss ich nur was abgeben. 
Und dann fahren wir zum Lung Innen zu Sopas Bruder. Für den habe ich auch hinten die halbe rote Kiste voll. Eier und Bambus und alles, was die Sopa heute so hier aus dem Garten geholt hat. Das ist immer eine Lammwüste hier. Wenn es so richtig regnet, dann ist der Weg hier vor der Tür wie ein Fluss. Dann stehen hier 20 cm hoch Wasser. Ich habe mal gehört, man könnte bei der Gemeinde einen Antrag stellen, dass die hier so einen Betonweg hinmachen. Das hätte aber den spannenden Nachteil, dass im Sommer, wenn es richtig heiß ist, hier viel Staub auf der Straße liegt. Und dann fahren welche schneller und dann hast du den ganzen Dreck. Ja, ja. Hi. My camera is on for YouTube. Okay, Cup. Oh, thank you. <laughs> You're welcome. <laughs> All organic. Ah, oh. garden. Das war gerade der Nongno, mein das war fast Neffe. Der ist knapp zwei Meter groß. <lacht> Fast große. So, jetzt ist der Markt voll im Gange. Alles ist zugeparkt. Dann ist noch ungefähr jetzt 5 Uhr. Kurz nach 5. Das heißt, da sind noch, noch viele Schulkinder unterwegs. Die werden natürlich mittlerweile auch von Eltern geholt und gebracht. Da steppt hier immer der Bär. Noch ein bisschen vorsichtig sein. Ich muss da rüber. Auch das ist hier völlig normal. Man fudelt sich halt vorbei. Auge 7543, so heißt der ähm, YouTube. Kanal oder YouTube-Zuseher, der mir ein super Thanks geschenkt hat. Ganz lieben Dank dafür. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank an alle, die das Video gesehen habt, ihr Lieben. Das war mein ganz normaler Alltagstag hier. Morgens ein bisschen im Garten schaffen, dann ein paar Erledigungen machen. Und wenn dann noch Zeit ist und es nicht regnet, dann fahre ich gerne durch die Gegend und schaue mir noch was an. In diesem Sinne bin ich raus für heute. Macht's gut, seid nett zueinander. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Thailand.